വാട്ട് മാജിക് തുടരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഫോർ എന്നാൽ ശിക്ഷ എന്ന ഒരർത്ഥത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ച എന്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ചില ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലി അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഈ വാട്ട് മാജിക്കിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് എന്നതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഫോർ എന്ന ഒരു ഉപയോഗം അതിന് ശിക്ഷ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് നമുക്കതെങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഫോർ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് വൈ എന്നുള്ള നമുക്ക് സാധാരണ അറിയുന്ന ഒരു ഉപയോഗത്തിൽ വാട്ട് ഫോർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു ദാറ്റ് ഫോർ നീ എന്താണ് അതിന് ചെയ്തത് ഇവിടെ വൈ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വാട്ട് ഫോർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നുള്ള വേർഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ശൈലിയാണ് ഇവിടെ ഡിഡ് യു ഡു ദാറ്റ് എന്ന ആ വാക്ക് ആ വേർഡ് സമൂഹം വാട്ട് ഫോർ എന്നുള്ള ആ ഉപയോഗത്തിന് ഉള്ളിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം വാട്ട് ആർ യു എം ടി ഇൻ ദാറ്റ് ബോട്ടിൽ ഫോർ നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കുപ്പികളെല്ലാം കാലിയാക്കുന്നത് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിയാക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ബൈ വേർഡ് അർത്ഥം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ യു എം ടി ഇൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാലിയാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ബോട്ടിൽ ആ ബോട്ടിൽ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോറിന് അർത്ഥം ലഭിക്കുകയില്ല എന്തിനാണ് ഫോർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല സത്യത്തിൽ വാട്ട് ഫോർ എന്നുള്ള ആ ഉപയോഗം എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥം ജനിപ്പിക്കുന്ന ആ വേർഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഐ നീഡ് യു ദിസ് ഈവനിങ് എനിക്ക് നിന്നെ ഈ വൈകുന്നേരം ആവശ്യമുണ്ട് യു നോ വാട്ട് ഫോർ നിനക്കറിയോ എന്തിനാതെന്ന് നിനക്കറിയോ ഇവിടെ വാട്ട് ഫോർ എന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റൻസിലും അത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കെയിം ടു ദ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശിക്ഷ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് വാട്ട് ഫോർ എ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓ റിപ്പിമെൻറ്റ് റിപ്പിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷ എന്ന നിലക്കുള്ള കർശനമായ ഔദ്യോഗിക ശാസനയാണ് റിപ്പിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശാസിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ടീച്ചർ ശാസിക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് റിപ്പിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഗീവ് ഹിസ് സൺ വാട്ട് ഫോർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് ശിക്ഷ നൽകി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ ടീച്ചർ ഗേവ് ദ ടാഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലസതയുള്ള വാട്ട് ഫോർ വാട്ട് ഫോർ നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിക്ഷണറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല ചില ഡിക്ഷണറികൾ സൂചിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ചില ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ചില ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഇതിനർത്ഥം പണിഷ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി വാട്ട് മാജിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം സി ബൈ